。欢迎来到自说自话的总裁。关于人类起源，一直有这样一个说法，那就是我们的肉体虽然符合进化论，但是灵魂、智慧、意识这些主观的东西究竟是怎么进化出来的呢？没有人能够说得清楚。于是神父告诉你，神创造了一切。阿努纳奇爱好者告诉你，是外星人按照他们的样子用基因工程创造了你。还有一些快被逼疯了的科学家会说，智能设计、神导演化，也有正儿八经的生物学家出来告诉你，进化是混沌的，是无数个小概率事件组成的。如果把我们再倒回猴子的时代，再给我们一亿次重来的机会，我们也基本不可能进化成现在的样子。你究竟愿意相信哪一种说法呢？其实，早在上世纪八十年代，就有一个研究易经的学者提出过一种无比科幻的假说，他叫做特伦斯·麦肯纳，脑洞极大，精通萨满巫术、易经和植物学。他说，人类起源于共生，有一种真菌孢子在太空中飘荡了很久很久，终于到达了地球。在地球上，他选择了一种猿猴，与他们建立了共生的关系。孢子毒素入侵大脑，引爆智慧。于是人类就这样起源了，我们就有了灵魂、智慧和意识，就从猴子变成了人。而这个真菌孢子正是全球沙满都使用的某种蘑菇，它其实是一种更高级的智慧生物。沙满通灵，表面上看是蘑菇中毒，其实可能是它真的与某种共生在体内的高级生命产生了沟通，讲出了神灵世界的见闻。这个脑洞太劲爆了，我们先冷静一下，聊聊沙满蘑菇背后的故事。然后一切是非留给大家自己判断。时间回到一九六九年，二十三岁的麦肯纳来到尼泊尔，突然他听到了这样一个故事：一个中国萨满跟他说，一百多年前云南出现过一种僵尸，藏在深山的矿坑当中。他们本来也是矿工，但是采矿的过程中遭遇了塌方，被掩埋了。几百年甚至上千年以后，他们被土气和精气滋养，就变成了僵尸。虽然身体还没有腐烂，神智还清楚，但事实上他们已经不是人类了。矿工下矿以后，偶尔就会遇到这些僵尸，他们看见矿工会非常的高兴，可怜巴巴的说自己好冷，还向矿工讨烟抽。抽完烟以后呢，僵尸就会跪在地上求矿工带自己出去。这个时候，矿工会说：“我们都是为了金子才冒死下矿的，我不能空手出去。”你知道金矿在哪里吗？僵尸就会给矿工指路，矿工过去一定会发现大量的金矿。到了要出去的时候，矿工会跟僵尸说：“我先出去，然后放篮子下来，再把你拉出去。”矿工把僵尸拉到一半的时候，就会把绳子剪断，僵尸也就掉下去摔死了。有一次，矿头知道了这件事他很仁慈，就拉了一个僵尸上来。矿工本来想要制止他，但已经来不及了。僵尸一见到阳光，皮肤全部化成血水，非常的腥臭。矿工让大家赶紧捂住口鼻，赶紧跑。这些血水和腥臭都带有瘟疫，会杀死正常人。听完这个故事，麦肯纳突然意识到，这就是他正在寻找的真菌线索。那些僵尸根本就是活人，也根本没有被埋几百年、上千年，他们还活着，可能是在矿坑中误食了大量的真菌菌丝而变成僵尸的。在他的调查中，某些萨满就会使用蘑菇菌丝来干扰神经，把人类变成僵尸。科学家首次在实验室中发现真菌干扰神经的事件，发生在1943年。瑞士三德市实验室，一个叫做霍夫曼的年轻人打开了一瓶尘封五年的提取物，编号25。这是一种真菌提取物。五年前，霍夫曼亲手合成了它。当时还有其他的同批次提取物都被检测出来了药性，但唯独这个25号提取物却在动物实验中没有任何效果，因此被封藏了。直到最近几天呢，霍夫曼突然做了一个梦，一大群金鱼向他游过来，还唱着金歌，像是在提醒他什么事情。惊醒以后呢，那些金鱼还一直在脑海里回荡，就像是金鱼在给霍夫曼指路一样。他拿出了箱子里那瓶尘封五年的二十五号提取物，刚刚打开盖子，金鱼就在他脑海里爆炸了，自己就像坠落到深海当中一样，金鱼变成了彩色，扭曲的形状，旋转着向他扑过来。这种感觉非常奇妙。慢慢平静以后，霍夫曼看看表，已经过去两个小时了。化学家的本能告诉他，金鱼的幻觉就来自这个二十五号提取物。为什么五年前的动物实验没有结果？正是因为动物无法描述幻觉。接下来的几天当中，那些金鱼一直在霍夫曼的脑海里拨弄他的好奇心。终于，三天后的一个傍晚，霍夫曼在下班前取了二百五十微克的二十五号提取物，一口干了下去。二百五十微克，一粒沙的十分之一，剂量足够安全。霍夫曼刚刚想到这里，整个人就断片了
进入了异世界，他看到了无数的绚丽画面，像瀑布一样砸向自己，还旋转着，五彩斑斓，感到了前所未有的陶醉和愉悦，还有不可名状的梦幻和想象。事实上，这个时候他正在骑自行车回家，到家以后，他躺在沙发上，幻觉还在继续。他闭上眼，一阵强烈的阳光袭击了他的眼睛，愉悦变成了恐惧，梦幻变成了深渊，向他发起袭击。信息在脑海中爆炸，睁开眼是万花筒一样的世界，闭上眼是穿越九天九地的梦幻。第二天醒来，霍夫曼重回现实，一切正常。来到实验室以后，同事跟他说：“你昨天太可怕了，就像一个僵尸一样。”一瞬间，那些中世纪巫术、圣安东尼之火，所有的远古传说，霍夫曼全部想通了。他跑到老板办公室，讲述了这一切。老板一脸不屑：“二百五十微克，是你小子称错了吧？”于是，老板也成了二百五十微克，一口干了下去。老板醒过来之前，我们先聊聊霍夫曼顿悟的那个圣安东尼之火。这一年，圣火袭击了巴黎，整个法国南部巴黎都笼罩在恐惧当中。两三万人同时出现了同样的症状，他们先是出现皮疹，然后抽搐，开始癫狂的跳舞。接着感到四肢正在被大火焚烧一样，慢慢的变黑，然后坏死。整个过程他们疼得撕心裂肺，但看不见一滴血流出来。哀嚎声响遍了城市和原野。不久以后，疼痛会消失，但四肢已经脱落了。被疼痛袭击的同时，他们还会感觉到自己被天使送上了天，在飞，在被一只大手撕扯。教廷说：“这是圣火在灼烧，只有坚信上帝、意志强大的人才能免于圣火。”无数人聚集在教堂里祈祷，但圣火依旧会突然袭击他们，让祈祷变成哀嚎。圣医院的僧侣们说：“祈祷圣安东尼吧，他曾经在隐修中战胜过撒旦，只有他能够帮你们战胜圣火。”僧侣穿上黑色的长袍，长袍上装饰着蓝色的十字架。医院的墙壁被涂成红色，中央的祭坛上摆放着僧侣们从沼泽里拉出来的动物尸体，所有人匍匐在祭坛旁边祈祷哀嚎。这就是中世纪的医院里救治圣火病的唯一方法。圣火几乎笼罩了整个欧洲中世纪，持续了近千年，甚至到了一九五一年，法国还爆发过一场圣火病。直到霍夫曼的时代，科学家们才彻底搞清楚这个圣火病正是真菌中毒。真菌的毒素让人产生幻觉，把人变成僵尸，还会摧残人的肉体。原来，中世纪的欧洲主要粮食是黑麦，黑麦被一种真菌感染以后，就会长出一种黑色的麦角。这些麦角混入麦粒当中以后，很难被发现，但是被碾碎、被做成面包吃到肚子里以后，它的毒性就会显现出来。回到霍夫曼的故事。五年前，他们正是在研究这个麦角，从麦角中提取了各种真菌产物。二十五号产物原本被认为是无效的，但现在老板也清醒过来了，他也顿悟了霍夫曼的故事。这个二十五号产物后来被 CIA 开发成了原子弹级别的化学武器 TTT， 一旦服用，你就会变成没有意识、不会说谎的僵尸。显然，这个真菌产物太邪恶了，只会把人类变成僵尸。不太可能把猴子变成人类，但同时，我们也从这个故事当中看到了真菌改造神经的可能性。恰好，科学家们也一直无法解释为什么一百万年前猴子的脑容量突然变大，变成了有智慧的人类。接着，麦肯纳讲了这样一个人类起源的故事：一百万年前，有一片森林变成了草原，森林里有一群猴子，就不得不离开树梢，到草原上觅食。这群猴子当中有一个雄性的猴王。但到了草原上，就连猴王也变成了弱鸡，简直就是草原自助餐。他们只能在白天躲在洞里，晚上出来觅食，活生生的把自己活成了老鼠。食物最短缺的时候，他们就捡那些大型动物的排泄物，巴拉巴拉点里面没消化完的东西出来吃。这真的是人类简史啊！如果不出意外，这群猴子很快就会被灭绝了。但是神迹降临了。一种蘑菇的孢子选中了这群简史的猴子，孢子变成了蘑菇，从排泄物中长了出来。猴子们吃了，立刻觉醒。原来库布里克说的黑石板是一坨。后面的故事可能和库布里克讲的有点不一样。觉醒以后的猴子废除了猴王，形成了以萨满为中心的部落。萨满也就是那群猴子中吃蘑菇最多的那一只。
，然后他们就变成了热爱和平、崇尚自然、四处游走、寻找蘑菇的游牧部落。这也就是人类能够走遍全球的动力。在这个理论当中，人类并不一定起源于非洲，而是起源于某个适合蘑菇生长的高原，比如青藏高原。然后，萨满带着一批又一批的部落，沿着某条蘑菇之路，走遍了全球的草原，甚至跨过了大海，穿过了冰川。到达了北极的格陵兰，也到达了南极的火地岛，这也能够解释为什么远在南极的火地岛萨满跳起大神来，竟然和中国东北一模一样。这个萨满世界可能持续了好几十万年，甚至兴起灭亡了好几波文明。萨满文明和我们现在的物质文明不一样，他们没有人间之王，没有那个雄性猴王，他们追求精神和灵性，追求和自然融为一体。可能他们发展到某个阶段的时候，就会进入那个和蘑菇共生的精神世界，然后逐渐退化。这就是一波文明的兴起和灭亡。我们是个例外。大约在一万年前，冰河时代袭击了地球，冰川阻断了蘑菇之路。我们的祖先被困在了某些地方，比如戈贝克利、象雄河谷、印度河谷、云贵山区等等等等。那个时候，我们还信仰着萨满，信仰精神。但是冰川开始让蘑菇绝迹了，萨满也就越来越不行了，人间之王开始重新壮大。这个过程就是我们看到的戈贝克利石阵。为什么越远古越宏伟？因为我们的祖先正在逐渐放弃萨满信仰，崇拜人间之王。我们的祖先放弃了游牧，放弃了萨满，变成了农民，变成了居民，开始建造城市，供养贵族。虽然我们觉得城市越来越庞大，文明越来越先进。但其实，可能与我们共生的那些蘑菇看来，他们觉得我们又变回了那群简史的猴子，抛弃了自然信仰，开始崇拜一个雄性猴王。这次冰川融化以后，蘑菇并没有强求我们，让我们再次回归到萨满的文明状态，而是让我们继续按照自己喜欢的模式发展，一直到今天。但我们当中始终有些人会隐隐的感觉到，自然在召唤他们，精神世界在等待他们，这就是另外一个玄幻故事了。这个麦肯纳版本的人类起源故事，脑洞是不是比黑洞还要夸张？已经完全超出我的认知范围了，大家见仁见智吧。如果麦肯纳的假说要成立，那么还有一个关键点，就是蘑菇包子必须能穿越星际。事实真的是这样吗？ 1997年，宇航员大卫在和平号空间站上发现了一个让人不安的东西，他打开了一块很少使用的控制面板。面板背后有一团失重的冷凝水悬浮在空中，像一个保龄球那么大。最可怕的是，这团死水竟然是黏糊糊的，当中还有很多小斑点悬浮着。很显然，这团死水当中有微生物在生长。大卫将这些微生物采样以后拿回地球培养，原来这是真菌，是蘑菇。那空间站的真菌孢子究竟来源于哪里了？是宇航员从地球上带过去了吗？还是从太空中来的呢？至今这都是一桩悬案。在这个事件以前，科学家们普遍认为太空中不存在孢子，孢子也不太可能在太空中存活。但是整个九十年代，和平号空间站都一直被很多未知故障所困扰。直到这次发现真菌孢子以后，科学家们才恍然大悟，原来都是真菌在捣鬼。和平号的一块悬窗玻璃甚至都被真菌的菌丝挤裂了，太框架的密封圈也被真菌侵蚀。到了2001年。和平号退役的时候，科学家已经从上面收集到了140种真菌。现在，大型的蘑菇养殖场里面都是把纯种的蘑菇孢子放在液氮中储存，这几乎和绝对零度的外太空一样的冷。同时，科学家们还发现，某些真菌孢子的外壳当中有能吸收紫外光的结构。为什么需要这种诡异的结构呢？真菌也可以光合作用吗？显然，研究以后，科学家们都不敢相信自己的脑洞。这个结构竟然能起到太阳风帆的作用，目前这个说法正在论证当中，还没有最终的结论。但是 NASA 已经在去年一月份明确的说了，未来的火星城市很可能是用真菌菌丝作为基础材料，用 3D 打印技术打印出来的，因为只需要一颗能够适应火星环境的孢子，它就可以在火星上无限繁殖，改造火星。回到麦肯纳的假说。也许上一波人类已经灭绝，我们就是我们，我们注定不会去追求精神和灵性。这是与我们共生的蘑菇早就已经安排好的。我们还有更重要的任务，比如发展科技飞出地球，把他们的孢子再次撒到另一个星球。
，或者再去外太空发现一颗新的蘑菇，进化到下一个阶段。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“我相信你这篇稿子一定是体内的蘑菇帮你写的，太玄幻了。”